Հաբտոն նինո բորջանած է շեմոգ գույերծ տեպար, ամդենի մեծ ամշի, մեր ուրավոտ տել եմ ակուրավել չէ վախսեն դեպ, իմ ասրոմ մարդալի է կոնիստություրի սուլեովիս պակետի մի իղո պարլամենտվա մագրամ պարալել ուրատ ախլավուկ է պարլամենտ չի միմդներևս առանակլ է բատ նիշնոլովանի Սարջենու կոդեկշի սուլեովիս կան խիլվա, որոմ լիսակ մով դիդինացի Սև է կրետիկուլի մետի շեզ ուտվիս կուտխիտաց դա ամիս պրեցենենտ է բիտա մագալ թե բիս որը դղես կոնդա պարլամեն չիրո դեսա սրուլիատ մողուլու դնել լատ թելի ռիգի շես որը բիսա շեմոյիտանես դա պիրոելի մոսմենիտ մի առաս սամարդլի են կոնքուրենցի աշի միախցիոս շետեքս։ Ակս տուար ասետի գանցխովակ հալբատոն նինոս, ռոմնս աձ մի ես ալմապի մատլովա չու են ստուդի աշի ստումրովիստույս։ Այ, ոպոսցի եմ տիտքոս ռաղաց ամո Ասե չանս շորի դան գոլ շեմ տխովաշի, որոմ դայիսույնա, սա կոնիստությու ծուլեովիս պակետի մի իղորում, թիտքոս ես արի գարանտի է, միսրոմ չու են պոլիտիկ որ ծուլեովիս որետաս ոտչումնավվելությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու իդեցրոմ դա մուկրեբոդա, դուկատ մեր որ մոսմեն ազէ չակ դեպա ու գախարի գոյս ես աշիշի, մի տոմրոմ որ դղեշի շեից լեպոդա, խելախալիկ են ես գրիշ չատ արեպա, դա ասէ չեմ տխոյաշի, ոպոզիթիամ թլիանատ, իսետի նիշունելովանի կանում պրոյեկտի մի վիղետրոմ մարդլած կոյղանաս գավուչին դա իմիսի շանսի իրոմ էխլամ ռավոլ պարտի ուլի պարլամենտի շեից լեպա ուկը կոյղանաս ավդես դա սապտխ է ուզուրպացիս թելի ես ուտկատ ոպոզիցի որի սպեկտրի դգաս էրդ մխարես, արի գայրդիան է բուլիմ, թավարի միզ նիսիր բուլիմ, դա մեր պիքրոպրոմ իմ սկեպտի կոսեպս վինց ուսակ է դուրով դա խոտ, իծի թտքեն ձալիան կարգատ ոպոզի իմի սիրոմ, դիախ թուր մեջ չու են մարդլեբ ու իղավիտ, դա պոլիտիկ որաց ծորին աբիջի գադավտգիտ, է խավ ինձ տրոլի դա բոտի իղո, իմաթան ազրի առավ, սրատ խվա ունդա լապարակս, դիախ կամությունդա, ռոմ չու ենի � առարի ջեր իմիսի դրորում, ոպոզիթիամ տայիսու են ոս, ռաղացա մոյշուաս իմի տոմրովային նախ է տրախտեպախով, Սարջև նո կոտեկսի գադիս, Սամցուխարոտ ապսոլտորի ումրավուլեսովա ոդիրիս էութես հեկոմենտացի է բիսա գատոալիս ին է բուլի առարի, մատ շորիս գիորգի իսետի ում նիշնոլովան ես իտեմա, ռոգորից արիս, դկատ Սարջևն ու բնեպիս գախսնա դա խելախլա գադատուլա, ռո դեսաց պարտի աս միաչինի արոմ կակալ բեպուլի է ոգմիս է շտեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկ
მოვიდნენ, მიხვდნენ, გამოსწორდნენ, სწორად მოიქცევიან, ამიტომ ოპოზიციას არც ერთ შემთხვევაში ხა დამშვიდობა არ არ მართებს. კარგი, იქ სადაც არ არის ძლიერი ინსტიტუტები და იქ სადაც დემოკრატია უკვე ხარად ჩამოყალიბებული ტრადიციების მატარებელი არ არის, ხელისუფლებას სანამდეც გასდის კებატონ მიაქვს აქვს ყველაფერი ეგრია ყველაფერი დამოკიდებულია საზოგადოების ოპოზიციის სამოქალაქო საზოგადოების სიძლიერეზე ოპონირების თანმიმდევრულ და ხანგრძლივ ბრძოლის უნარზე და რესურსზე აი ოპოზიციამ ბოლო ერთი წლის განმავლობა შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით ოცი ივნისის შემდეგ როცა ახალგაზრდული ენერგია იგრძნო და დაინახა რომ ამ ქვეყანაში მარტო პოლიტიკური ელიტის საბძოლელი არ არის რაღაც რაღაცები და ხალხს მართლაც აწუხებს და გამოხატავს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას აი ეს ერთი წელი საერთო კოორდინაციაში საკმაოდ რთულ პირობებში აღარ დაუბრუნდები რატომ ოპოზიციამ აჩვენა რომ შეუძლია ამის კეთება მაგრამ შეუძლია თუ არა უფრო გრძელვადიან პერიოდში საერთო ღირებულებების ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესების გარშემო მოქმედ ხელისუფლებასთან მოქმედ პოლიტიკურ ძალასთან დაპირისპირების მაგალითი აჩვენოს ამ არჩევნებშიც და იმის შემდეგაც იმიტომ რომ თავარი ცვლილება ხო არ იყო მთავარი იყო რომ ამ ცვლილებების შედეგად ქვეყანაში დაბალანსებული დემოკრატიული კონკურენტული ურთიერთშეკავების მექანიზმებზე აგებული სისტემა მივიღოთ თქვენ რომელთაც არ გქონდათ აქამდე მაინცა და მაინც კარგი ურთიერთობები დღევანდელი ოპოზიციური სპექტრის უდიდეს ნაწილთან ხედავთ ამ პერსპექტივას რომ ეს თქვენ მამომრჩევლებმაც დაინახოს და დაიჯეროს და მათ მამომრჩევლებს. აა გერგი აბსოლუტურად მართალი ბძანდები თქვენ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ამოცანა რა იყო. ხო ჩვენი თვითმიზანი ხო არ იყო სისტემის შეცვლა. ჩვენი სისტემის შეცვლა იყო ის რომ სისტემით საარჩევნო სისტემით ჩვენ მიგვეღწია სხვა რეალობისთვის და მიზანი არის მართლაც ის რომ ქვეყანაში რეალობა შეიცვალოს. რომ ქვეყანაში იყოს სამართლიანი გარემო, რომ კანონის უზენაესობა იყოს, ყველა თანაბარი იყოს კანონი ინაშე ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ადამიანებმა ელემენტარულად ამოისუნ თქვენ ეხა და ნორმალური მთავრობა მოვიდეს მე ვუსმენდი თქვენი გადაცემის პირველ ნაწილს ეხა ხო არ შეიძლება მართლა მთავრობა დღეს ერთი თქვას ხვალ მეორე დღეს თქვას რომ ეს იქნება ასე ხვალ გააკეთო ზუსტად აბსოლუტურად საწინააღმდეგო და ის რაც ხდება თუნდაც ავია მიმოსვლასთან დაკავშირებით არა ჩვენ თავი მოქონდა რომ პირველი ქვეყანა ვარ ლამის და მთელი მსოფლიო სწავლობდა ჩვენგან კორონავირუს როგორ ვებრძვით და აღმოჩნდა რომ ევროკავშირმაც განაცხადა რომ არ ხსნის ჩვენთან საზღვრებს მიუხედავად მის არ რომ ბევრ სახელმწიფოსთან გახსნა ჩეხეთმაც დაადასტურა დღეს რომ არ ხსნის საზღვრებს და ჩვენი მთავრობაც არაფერს იმას მა პრინციპში გაგვიხსნეს უბრალოდ საპასუხო ზომები უნდა გადადმულიყო ქვეყნიდან და ამიტომ ჩაკეტი მდგომარეობაში ვერაფერს ვერ აკეთებს ხო ეს ეხა ბერთი მარტი მიმაგალითია რომელიც თქვათ ეკონომიკას ძალიან სერიოზულად დაარტყამს რა კი რა თქვენს გადაცემაში იყო ამას მეტი რაღაც უნდა დაარტყას მაგრამ უბრალოდ ვეღარ წამოყენებაში ხელ შეუშლის პირად ხო გიორგი ეხა ის რაც ამ წუთში არის ეს არ არის საბოლოო დარტყმები ეკონომიკაში რო ღრმა კრიზის შეიძლება შევიდეს არა ნამდვილად არა იმიტომ რომ სექტემბერ ოქტომბრის შემდეგ კიდევ უფრო მძიმე იქნება ვითარება და ზამთრისთვის ძალიან რთული იქნება ვითარება იმიტომ რომ თქვენიც ის ეკონომიკა გარკვეულწინათ ინერციით მიდის ხოლმე და უცებ არ ხდება ის რომ გაჩერდა და ჩამოინგრა ყველაფერი მაგრამ ის რაც გაჩერებას მოყვება იმის შედეგებს ჩვენ ცოტა ხანში კიდევ დავინახავთ მაგრამ დაუბრუნდებით თქვენს შეკითხვას ძალიან მნიშვნელოვანია ხომ ვიცით ნავსის გატეხვა ოპოზიციამ ნავსი გატეხა აი იმ ერთობით რომელი ერთობად შეკრებილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახალგაზრდების ჩართვა მე სიმართლე გითხრა ცოტა გულგატეხილი ვიყავი რაღაც ახალგაზრდები ბოლო პერიოდში არ აქტიურობდნენ და წუხდი რომ რაღაც ხო არ მოდის თაობა რომელიც ფიქრობს რომ მითი რა არ ეხება მას ქვეყანაში რა ხდება მაგრამ საბედნიეროდ აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ არის ხელისუფლება ყოველთვის ბედავს იმდენს რამდენსაც მას აბედინებს საზოგადოება როდესაც საზოგადოება ადეკვატურად მოქმედებს ახალგაზრდობაც უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც აი მაშინ ხდება ხელისუფლების გაკონტროლება და ჩვენ ამას უნდა მივაღწიოთ რომ ყოველთვის ხელისუფლების კონტროლი მართლა იყოს ეს არ არის ლიტონის იტყვები როდესაც ხელისუფლება ჩუმდება და ითვე ესაა საზოგადოება ჩუმდება და ითვეს უბზგარსობა ხელისუფლების ხელისუფლება თავხედდება და მეც და მეც აკეთებს და ამის მაგალითი იყო წინათ ხელის ხელისუფლებაც და ამის მაგალითი არის დღევანდელი ხელისუფლება მე ფიქრობ რომ ოპოზიციამ ჭყუა ისწავლა მართლა ნავსი გავტეხეთ იმით რომ დავინახეთ ახლა ოპოზიციის ერთიანობის ასე ვთქვათ ძალა ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა იმას რომ ჩვენ ყველაფერში ერთმანეთს დავეთანხმებით ერთნაირად ვიფიქრებთ ან ერთნაირად ვიმუშავებთ მაგრამ ფიქრობ რომ გვაქვს იმისი უნარი და ეს გამოჩნდა რომ როდესაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხი იქნება გადასაწყვეტი ჩვენ შევძლებთ რომ ერთმანეთს დაველაპარაკოთ
ხალხოთ და რაღაცნაირად ერთმანეთის ინტერესებს პატივივცეთ და საკუთარი ინტერესებიც რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში მოვაქციოთ. ოპოზიციას უნდა ესმოდეს. მე არ მინდა არავისი არაფერი აქვს, თქვა არაფერი ვთქვა, მაგრამ თუ დღეს აღმოჩნდება ადამიანი, რომელიც ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად ეფერება ქართულ ოცნებას, ერიდება ბიძინა იოანიშვილის გაკრიტიკებას და ქვებს ისვრის ოპოზიციის მისამართით, გიორგი თქვა ხომიცით, რომ ეს არ არის ოპოზიცია. იმიტომ რომ დღეს ქართული ოცნება და მისი ძალაუფლებაში დატოვება ესე ვთქვათ, არის საფრთხე ქვეყნისთვის. და ეს საფრთხე უნდა გასაგები იყოს და ყველა ამ საფრთხეს უნდა შეებრძოლოს. მე მეს მის რო გადატანით მნიშვნელობით იხმარე თქვა, მაგრამ ზუსტად იმიტომ გვინდო და ესულები რომ ქვების სროლამდე არ მივიდეს საქმე და ქალბატონი ამ პოლიტიკურ კონკურენციას თავისი შედეგი რო დადგეს, არჩევნები უნდა ჩატარდეს და ამ არჩევნებზე ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ თავისი ნიშაც უნდა მოინიშნოს და თავისი ადგილი დაიკავოს. ბოლო ჩემი ბოლო შეკითხვა თქვენთან უკავშირდება ება თქვენ პირად გეგმებს თქვენი პარტიის გეგმებს თქვენ დამოუკიდებლად აპირებთ თუ არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონაწილეობის მიღებას და როგორ კოალიციურ პერსპექტივაზე არ იტყოდით უარს გეტყვით გიორგი მადლობა ამ შეკითხვისთვის ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებლად მივიღოთ მონაწილეობა ამ არჩევნებში ერთიანი საქართველო აგერ თქვენს კამერაზე ვხედავ 3 ნომერს და ჩვენ ვართ 3 ნომერი ერთიანი საქართველო 3 ნომერი და მე რა თქმა უნდა თხოვ არა მარტო ჩვენ სამომრჩევლებს ვინც მუდმივად ჩვენ ხარს ჭერენ არამედ ძალიან ბევრ სხვა ადამიანს რომ სწორი ანალიზი გააკეთონ და შეხედონ უბრალოდ პოლიტიკური პარტიების პლატფორმასაც გამოცდილებასაც ქცევასაც და აქედან გამომდინარე მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ სერიოზულად მოიპოვებთ ესე ვთქვათ ხარდაჭერას ამ არჩევნებში დამოუკიდებლად ყველას გარეშე ეს არ ნიშნავს იმას რომ არ არის არველაპარაკებით და ყველას ვეჭხუბებით და ქვებს ვესვით მაგრამ ჩვენ ვართ ხელისუფლების ოპონენტები ჯერ ერთი ეს ნორმალურია ოპოზიციაში როცა ხარ ხელისუფლების ოპონენტი იყო მაგრამ გარდა მისა მე არამა გაკვიატებული ხელისუფლების კრიტიკა მე ზუსტად ვიცი რატო მაკრიტიკებ ამ ხელისუფლებას და მექნება თქვენს გადაცემაში საშუალება ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით გნებავთ კონფლიქტები გნებავთ ეკონომიკა ჩვენ უამრავ ფორმატს გეგმავთ სამისო და დეტალურად აი რატომ არის ხელისუფლება უსუსური რატომ ვერაფერი ვერ გააკეთა და რისი შეთავაზება შეგვიძლია ჩვენ ამავდროულად მე ვაპირებ ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად რომ კოორდინირებას მაჟორიტარებთან დაკავშირებით ხარი დაუჭირო იქ სადაც ჩვენთვის მისაღები კანდიდატი კანდიდატურა არის მაჟორიტართან დაკავშირებით რაც შეეხება კოალიციას მე შემიძლია ვთქვა რომ რა თქმა უნდა კოალიციაში არ ვაპირებ ვიყო ქართულ ოცნებასთან რომელსაც მინიმალურად სამართლიანი არჩევნების შემთხვევაშიც კი საუკეთესო შემთხვევაში კოალიცია დაჭირდება და მე ვფიქრობ რომ ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ უნდა განაცხადოს რომ თუ ის ხელისუფლებას ებრძვის ის არ უნდა იყოს კოალიციაში ქართულ ოცნებასთან ამავდროულად თუ მოხდა ისე რომ მაინც ნაციონალურმა მოძრაობამ მოიპოვა უმრავლესობა და უშუა თუმცა მე ამას ასე არ ვხედავ. უმრავლესობას ვერც ერთი ვერ მოიპოვა. მაგრამ აი პირობითად ვამბობრა რომ ვინმე მარ თქვას ახლა მე დარწმუნებული ვარ ხოლმე გამოვარდებიან ოცნებიდან და იტყვიან რომ აი ბურჯანაძემ თქვა რომ ოცნებასთან არ მინდა კოალიციაში და აი ესე იგი ნაციონალებთან შედის არაბატონო არც ნაციონალებთან არ ვაპირებ. ჯერ ერთი რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ ჩვენი ამომრჩეველი მე მომცემს იმდენ ხმას რომ შეუძლო მთავრობის დაკომპლექტება მაგრამ გამოცდილებაც აქეთ თუ იქნება ოპოზიციური პარტიები და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობაც აი ამ ცს უსვამხას გასაგები პასუხი შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე რომ საერთო ოპოზიციური კოალიცია შეიქმნეს მაგრამ თუ იქნება ნაციონალური მოძრაობა და მას დაჭირდება ან მათი დომინანტობით გაერთიანებაში არ მიიღებს მონაწილეობას მათი უმეტესობა თუ იქნება და დაჭირდება ჩემი ხმა კოალიციაში შესაქმნელად მაშინ რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა შეიქმნება დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის დაგემშტობები